എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എടാ മണ്ടന്മാരെ നിൻ്റെയൊക്കെ വിചാരം എന്തുവാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നെന്നാണോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിയിൽ വന്നതെന്ന് അറിയാമോ അത് നമ്മുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വ്യക്തമായ ഒരു കളിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു സംഭവം വേറൊന്നുമല്ല ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ വരും പിറകെ ശശി തരൂർ വരും അതിൻ്റെ പിറകെ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് വരും അതിൻ്റെ പിറകെ കപിൽ സിബൽ വരും എല്ലാവരും ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരും അമിത്ഷാ അവരെ കൈയും കൊടുത്ത് അകത്ത് കയറ്റി കിട്ടും അവസാനം രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയെ വെട്ടി ഈ പാർട്ടി ഹൈജാക്ക് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് കിടിലും അല്ലേ കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിയിലേക്കുള്ള ഒഴുക്ക് കൂടുതൽ ശക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ഓരോരോ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സി എ എ എൻ ആർ സി അതായത് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെയും പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനെയും ശക്തിയുക്തം എതിർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പല കോൺഗ്രസുകാരും ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത് അവസാനം എല്ലാവർക്കും സത്യം പറയേണ്ടി വന്നു സി എ എ ആരുടെ പൗരത്വം എടുത്ത് കളയാനല്ല എന്ന് അന്ന് മുതൽ തലേ കൈ വെച്ച് പല ആൾക്കാരും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതിയില്ല നരേന്ദ്രമോദിയെ ഇപ്പം തെങ്ങിൽ നിന്ന് തേങ്ങ അടത്തിടും പോലെ താഴെ ഇറക്കി കളയാം എന്നാണ് പലരും വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഒന്നും ഒത്തില്ല അവസാന നിമിഷം ഉള്ളതും കൂടെ പോകുമെന്നായപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ആരുടെയും പൗരത്വം എടുത്ത് കളയാനുള്ളതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ചെറിയൊരു ശരിയൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് എന്നൊക്കെ പലരും പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഇപ്പൊ അവസാനമായിട്ട് കോൺഗ്രസ് ഞെട്ടിത്തരിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ പോയപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഞെട്ടി പണ്ടാതെ തുടങ്ങിയതാണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞെട്ടാൻ കോൺഗ്രസിന് വട്ടൊന്നുമില്ല അത് വേറെ കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇതൊരു ഒന്നൊന്നര ചെയ്തായി പോയി അതായത് കപിൽ സിബൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവും സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകനുമായ കപിൽ സിബൽ രാജ്യസഭയിൽ എമ്മാതിരി ചെയ്താണ് കോൺഗ്രസിനോട് ചെയ്തു കളഞ്ഞത് കപിൽ സിബൽ രാജ്യസഭയിൽ പറയുകയാണ് സി എ എ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആരുടെയും പൗരത്വം എടുത്ത് കളയില്ല ഒരു നിമിഷം കോൺഗ്രസുകാരും രാജ്യസഭയും എല്ലാം ഒന്ന് നിശബ്ദമായി എന്നിട്ടൊന്ന് നുള്ളി നോക്കി സത്യമായിട്ടൊരു കപിൽ സിബൽ തന്നെയാണോ ഈ പറയുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പിന്നെ രാജ്യസഭയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നത് കപിൽ സിബിൽ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷം കപിൽ സിബിൽ തന്നെ രണ്ട് മിനിറ്റ് തന്നോട് ബഹുമാനം തോന്നി എണീറ്റ് മിണ്ടാ നിന്നു എന്നൊക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും ഈ സംഭവം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡൽഹി കലാപത്തിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് കപിൽ സിബൽ ഇക്കാര്യം പറയുന്നത് ചർച്ച ചെയ്ത് 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 പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയിലോട്ട് എങ്ങനെയോ വഴുതി വീഴുകയും അതുവഴി കപിൽ സിബൽ ആരുടെയും പൗരത്വം എടുത്ത് കളയില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ ഡൽഹി കലാപം ഉണ്ടായി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കപിൽ സിബൽ അങ്ങ് ചോദിച്ചു ചപ്പോ ബി ജെ പിക്കാർക്ക് ഇത് വലിയൊരു ആയുധമായി മാറുകയായിരുന്നു കപിൽ സിബൽ വരെ സത്യം പറഞ്ഞു എന്നാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഈ കപിൽ സിബൽ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസുകാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വാദിക്കാൻ വിട്ട അഭിഭാഷകനാണ് ഈ കപിൽ സിബൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചെന്ന് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി എല്ലാവരുടെയും പൗരത്വം എടുത്ത് കളയുമെന്ന് പറയും രാജ്യസഭയിൽ വന്ന് ഇതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എടുക്കുന്ന ഒരു നേതാവാണ് കപിൽ സിബൽ എന്ന് ഇതോടുകൂടി മനസ്സിലായിരിക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് ഉള്ളത്തള്ളേണ്ട കേസാണ് രാജ്യത്ത് കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് എടുത്ത് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും കോൺഗ്രസിന് കണ്ടകശനിയാണ് എന്നുള്ളത് പറയാതെ വയ്യ ജ്യോതി രാജ്യത്ത് സിന്ധ്യ പോയ ഞെട്ടലിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ കപിൽ സിബലിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രസ്താവന കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത നേരത്തെയും പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ പരോക്ഷമായി പിന്തുണച്ച് കപിൽ സിബലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പല പ്രതികരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ നിയമം നടപ്പിലാക്കില്ലെന്ന് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും പറയാനാവില്ലെന്ന് കപിൽ സിബൽ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്തരുതെന്നും രാജ്യത്തെ നിയമം എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും അനുസരിക്കണം എന്ന് കപിൽ സിബൽ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊന്നു മച്ചം ബി ബി ജെ പിയിലേക്ക് ഒരു ചായുവാണല്ലോ കപിൽ സിബൽ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് ഇതിനകം തന്നെ ചോദിക്കാതിരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ എന്തോ പറയുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം